ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹർഷാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു എഗ് ബോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് മസാല ബോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളിയൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് മസാല ബോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ട സാധാരണ കോഴിമുട്ട തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂത്തു വരണം പേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മൂത്ത് ഇട്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ മസാലക്കൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ അളവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ആയിട്ട് ഇനി മുട്ടയുടെ ഈ നനവൊന്നും മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ രണ്ട് കഷ്ണം തന്നെ മതിയാകും ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതിരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ നനവ് മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ബ്രെഡിലേക്കും കൂടി ആ ഒരു ഈർപ്പം ചെന്നിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു മതിരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ രണ്ട് കഷ്ണം തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാനിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ഒന്ന് ഡിപ്പ
ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിന്ന് ബ്രെഡിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബോൾസ് ഓരോ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് അതിന് ശേഷം ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു കോരി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം ബാലൻസ് ഉള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു കോരൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ എഗ് മസാല ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും തന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ